அனைவருக்கும் வணக்கம் நாலேஜ் அகாடமி சேனல் மூலமாக உங்களை வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறத ரூத் க்ரைட்டீரியன் மூலமாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் வீடியோஸை தமிழில் மிகவும் எளிதாக தமிழிலும் மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்காக நாலேஜ் அகாடமி அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறத ரூத் க்ரைட்டீரியன் மூலமாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தேரி எக்ஸாமில் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ங்கிற பேப்பரில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் படி என்னென்னா டிட்டர்மைந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் கே ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஹூஸ் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க யூஸிங் ரூத் ஸ்டெபிலிட்டி கிரைட்டீரியன் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஜி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ சார் இப்போ ரூத் ஸ்டெபிலிட்டி கிரைட்டீரியன் மூலமாக ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் இன்டூ ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இந்த கேள்வியில் இது யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுனால ஹெச்எஸ் அதோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜிஎஸ்ங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை வச்சு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் சரி ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்மில் ரூத் க்ரைட்டீரியன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படி செயல்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கணும் இப்போது இந்த ரூத் க்ரைட்டீரியனில் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்த பிறகு எல்லாமே எஸ்ஸோட பவரில் இருக்கும் அப்போது மேக்சிமம் எஸ் பவர்லேருந்து அதை டிக்ரீஸ் ஆகிற எஸ் பவர் வழியாக நம்ம ரைட் சைடில் எழுதிக்கணும் ஸோ எஸ் பவர் என் எஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் பவர் ஜீரோ வரைக்கும் எழுதிக்கணும் எழுதிக்கிட்டு மேக்சிமம் எல்லாத்தோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது எஸ் பவர் என்னோட கோஎஃபிஷியன் எஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் தென் எஸ் பவர் என் மைனஸ் டூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது ஆட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துலையும் ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல எழுதிக்கிறோம் இதெல்லாமே ஆட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் இது எல்லாமே ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் இப்போ மேக்சிமம் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து மேக்சிமம் பவர் எஸ்ஸோட பவர் மேக்சிமம் பவர் வந்து ஆட் நம்பராக இருந்தால் இது எல்லாமே ஆட் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எஸ்ஸோட மேக்சிமம் பவர் மேக்சிமம் பவர் ஆஃப் எஸ் அது ஒரு ஈவன் டேர்மாக இருந்துச்சுன்னா ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஆட் கோஎஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்படி ஆட் கோஎஃபிஷியன் தனியாக ஈவன் கோஎஃபிஷியன் தனியாக மொதல் ரெண்டு வரிகளில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ மூணாவது வரியில் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த நாலு டேமும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த சி ஒன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா பி ஒன் இன்ட்டு ஏ டூ மைனஸ் பி டூ இன்ட்டு ஏ ஒன் டிவைடட் பை இந்த பி ஒன் ஸோ இப்படி தான் ரைட்டா இதே மாதிரி இந்த சி டூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சி டூ எப்படி வந்துச்சு பி ஒன் இன்ட்டு ஏ த்ரீ மைனஸ் பி த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஒன் டிவைடட் பை பி ஒன் ஸோ இப்படி வந்துச்சு ரைட்டா ரைட் இப்போது அடுத்த ரோவில் அடுத்த வரிசையில் இந்த டி ஒன் எப்படி வந்துச்சு ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க என்னெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறோன்னா இந்த பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ இவ்வளோ தான் எடுத்துக்க போகிறோம் இது எப்படி வந்தது சி ஒன் இன்ட்டு பி டூ மைனஸ் சி டூ இன்ட்டு பி ஒன் டிவைடட் பை சி ஒன் ரைட் இதே மாதிரி தான் அடுத்தது டி டூ வர்றதுக்கு நம்ம என்ன எழுதுக்கிறோம் பி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் சி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்ததாக பி த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் இங்கே பி த்ரீக்கு கீழே நேர் கீழே எதுவுமே இல்லாததுனால அதை நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எப்படி எழுதலாம் சி ஒன் இன்ட்டு பி த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு பி ஒன் டிவைடட் பை சி ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாம் அப்போ நமக்கு வர்றது பி த்ரீ தான் வரும் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்த வரிசைகளுக்கு நம்ம எழுதிடுறோம் இ ஒன் எப்படி எழுதுக்கிறோம் இ ஒன் எழுதுறதுக்கு நம்ம சி ஒன் டி ஒன் சி டூ டி டூ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் டி ஒன் இன்ட்டு சி டூ மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு சி ஒன் டிவைடட் பை டி ஒன் இப்படி எழுதிக்கிறோம்
ரைட்டா இப்போ இது ஏதாவது ஒரு டேர்ம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது சிஸ்டம் ஸ்டேபிள் கிடையாதுனா என்னென்னா ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு அந்த போல்ஸ் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் தான் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் ஸோ இது ஏதாவது நெகட்டிவ் நம்பர் சைன் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா ஸோ எத்தனை சைன் சேஞ்ச் இருக்கோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்கும் ஸோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைட்லேயும் டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிள் இல்லை அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ரைட் இப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எக்ஸாம்பிளே நம்ம கேவோட வேல்யூ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எக்ஸாம்பிள் என்ன கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த சிஸ்டம் எந்த வேல்யூவில் அந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த வேல்யூவில் இந்த ரேஞ்சில் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா கேவோட வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அது எந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ கேக்கு நம்ம செவன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு செவன் டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும் இதுக்கு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் சிக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா அகேன் யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால ஹெச்எஸோட வேல்யூ ஒன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் சிக்குவேஷன் எஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது ஸோ இதில் வந்து எஸ்ஸோட மேக்சிமம் பவர் என்னென்னா த்ரீ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்ன எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் க்யூ எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஒன் எஸ் நாட் இதை வரிசை எழுதிட்டு எஸ் க்யூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது ஆட் கோஎஃபிஷியன்ட்டெல்லாம் ஒரு இடத்துலையும் தென் ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ட்டெல்லாம் இன்னொரு இடத்துலையும் இன்னும் அடுத்த லைன்லையும் அடுத்த ரோல்லையும் எழுதிக்கிறோம் ஸோ எஸ் க்யூபோட கோஎஃபிஷியன் ஒன் அடுத்தது எஸ் பவர் ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன் டூ ஸோ ஒன்று டூ இங்கே எழுதிட்டோம் தென் அடுத்தது ஈவன் கோஎஃபிஷியன் எஸ் பவர் டூவோட கோஎஃபிஷியன் த்ரீ எஸ் பவர் ஜீரோ அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டம் அதோட வேல்யூ செவன் எழுதியாச்சா இப்போ இந்த டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ நம்ம அப்படி பண்ணச்சில் இங்கே சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ வந்துருச்சு ஓகே ரைட் தென் அடுத்த இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இங்கே டேர்ம் இல்லாதனால இங்கே ஜீரோ ஜீரோ இது ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் அப்போது த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படி பார்க்கச்சில் நமக்கு இந்த ஜீரோ வந்துருச்சு ரைட் தென் இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த லைனில் உள்ள இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இது எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோன்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ அதை இங்கே நம்ம இந்த சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகி இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு இந்த செவன் தான் கிடச்சிது ரைட் இப்போது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமாக அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் இருக்குது இங்கே இது ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது இந்த ப்ளஸ் த்ரீ இந்த இடத்துக்கு வரச்சில் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆகிடுச்சு அதாவது நெகட்டிவ் சைன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தென் அடுத்ததாக இந்த நெகட்டிவ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் செவனாக மாறிடுச்சு அகேன் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சைன் சேஞ்ச் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால ரெண்டு போலோட வேல்யூ நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது எஸ் பைனில் ரைட் சைடில் இருக்குது அதனால் இந்த சிஸ்டம் ஸ்டேபிள் இல்லை ஓகே இப்போது கேவோட வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ கேக்கு பதில் முதல்ல செவன் எடுத்தோமா இப்போ அதே இக்குவேஷன் அதே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம கேஏலவோட வேல்யூ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ்னு எடுத்துட்டோன்னா அதுக்கு நமக்கு கிடச்ச ட்ரா கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இது எஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது இதே மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் ரூத் க்ரைட்டீரியன் படி அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எஸ் க்யூப் எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஒன் எஸ் நாட் இங்கே எழுதியாச்சு தென் எஸ் க்யூபோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் எஸ் பவர் ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் டூ தென் அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் அடுத்தடுத்த நம்பர் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேரக்டர் சிக்ஸ் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் எஸ் க்யூப் ஓகே எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன் த்ரீ எஸ்ஸோட கோஎஃபிஷியன் டூ தென் கான்ஸ்டன்டம் ஃபைவ் இருக்குது ஓகே ஸோ எஸ் க்யூபோட கோஎஃபிஷியன் ஒன் ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் இது இப்படி லைனாக எழுதலாம் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்
divided by 3. So 6 minus 5 divided by 3. Namaka answer 1 by 3. Then again, in the term, we will zero, zero substitute pannu pannu na, namakke, inge, in the zero. Right? If we have to do this, we will consider the null terms. So 1 by 3 into 5 minus 0 into 3 divided by 1 by 3. This is the same thing. 5 by 3 minus 0 divided by 1 by 3. Varke. Solve the answer. We will answer 5. Okay. If we analyze this column, in the column, there is no sign change. Illa. Positive and negative, illa, negative and positive. Illa. All of them are positive. So, this system is stable. Okay. So, K is value, over value. We have a system stable or unstable condition. Okay. So, this is the same sign. This is the same positive sign. This is the same sign. This is the same sign. This is the left side. This is the same This system is stable. We have to conclude. Right. Now, K is value. What range is the This is stable. This is the question. Right? This is the explanation. Let's see the next video. If you watch this video, like this channel, like this comment, share this channel. Subscribe to this channel. Let's see the continuation of this video. Let's see the next video.